A very good morning to all of you, my dear students. I hope you all are well and you are trying your best to understand each and everything in your science lessons. Okay? So, students, today for better understanding, we will discuss the exercise work of lesson 14. Lesson 14, exercise is given on Fog, 
होती है बहुत ज्यादा तो क्यों होती है कोल्ड विंटर मॉर्निंग स्पेस अर्ली मॉर्निंग हमें क्यों नजर आती है बिकॉज जो वाटर वेपर होता है स्टूडेंट्स वो कंडेंस कर जाता है ओके वाटर वेपर नियर द ग्राउंड जहां पर भी हमारे कंडेंस कर जाते हैं सो दैट इज ड्यू टू प्रोसेस कंडेंसेशन वट वी कॉल कंडेंसेशन नाउ वी मूव टू पार्ट नंबर जी ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट ब्लैक बोर्ड को स्टूडेंट्स अगर आप किसी वेट क्लोथ से साफ करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाते ओके इट मीन्स जो वाटर था वो वेपर्स की चेंज हो गया एवेपोरेट हो गया सो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एवेपोरेशन इन विच वॉटर चेंजेस इन टू इट्स वेपर्स सो वॉट इज द करेक्ट आंसर एवेपोरेशन नाउ पार्ट नंबर बी स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गर्डन वेन वॉटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट स्टूडेंट्स आपने कभी देखा होगा वैसे लाइक डोसा वाले जो होते हैं वो अपने तवे पर ऐसे वॉटर को स्प्रिंकल करते हैं एकदम से वेपर्स बन जाते हैं ओके वॉटर चेंजेस इन टू वेपर तो अब ये किस लिए होता है किस लिए होता है दैट इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड अगेन एवापोरेशन We call it evaporation. Okay, so part number A condensation, B is evaporation, C is condensation, and D and E both evaporation. ये processes हैं जो responsible हैं in activities. Okay, so I hope question two is also clear, students. Now we have question number three. Students, so, third question. Water in the upper layers of air, where it is cooler 
Yes, students. Water vapor, they keep on rising, rising, rising. Water vapors जो है ऊपर जाते रहते हैं. और जब उनको हवा ठंडी होती है, when air is cooler, तो they condense into small water droplets. छोटी-छोटी water की drops में condense कर देते हैं. Okay? So this statement is very true. Now, friends, one, two, three. In questions, the answers are board. See, by the way, all the answers are written on the board. For question number four, five, six, seven, and eight, I will explain, but I will also give the answers in written form. Okay? Question four. Suppose you want to dry your school uniform quickly. Would spreading it near an angle or heater help? If yes, how? फ्रेंड्स अगर आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को जल्दी से सुखाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं घर में तो हम क्या करते हैं उसको प्रेस कर देते हैं ओके जनरली प्रेस और या फिर हम उसको क्या करते हैं हीटर के पास या अंगीठी के पास उसको सुखा देते हैं तो उससे हमारा जो यूनिफॉर्म है जल्दी से सूख जाए तो आंसर क्या रहेगा ये अब क्यों क्योंकि जो एवोपोरेशन है स्टूडेंट वो जल्दी हो जाता है जब उसको बीच एनर्जी ज्यादा मिलती है अंगीठी से या हीटर से या फिर हम आयरन जो प्रेस करते हैं उससे उसको ज्यादा ही एनर्जी मिलती है एंड वाटर एवोपोरेट्स इनटू वाटर वेपर क्विकली एंड ऑब्वियसली जब यूनिफॉर्म से वाटर एवोपोरेट कर जाएगा तो हमारी यूनिफॉर्म जल्दी से सूख जाएगी ओके सो दिस इज आंसर फोर नाउ आंसर फाइव फर्स्ट वी नीड क्वेश्चन फाइव चेक आउट अ कूल बॉटल ऑफ वाटर From refrigerator and keep it on a table. आपने क्या करना है? Refrigerator में से ठंडे पानी की बोतलों को निकाल कर बाहर रख देना है। Okay? After some time, we notice droplets of water. है ना? थोड़े time बाद हमें उसके बाहर की side आपको water नजर आएगी, water की छोटी-छोटी drops नजर आएगी। और बहुत time पर रखते हैं तो उसमें water से flow करके नीचे आ जाता है। और table पर भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गीला होता है, जबकि अंदर water का जो quantity है water की बिल्कुल same है। ओके तो अब ये कैसे होता है सो इन जैसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया ना कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये क्यों आती हैं तो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है जब ये किसी भी कोल्ड सरफेस से टकराता है तो वो जो वाटर वेपर्स होते हैं कंडेंस करते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज ओके तो ये रीजन है हमें वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर देखने को मिलती है क्वेश्चन सिक्स to clean their spectacles, people often breathe out on glasses to make them wet. Explain why the glasses become wet. Students, जब हम अपना चश्मा साफ करते हैं, okay? So हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर breathe out करते हैं, ऐसे करते हैं, okay? तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा गीला हो जाता है, उसपे थोड़ा सा moisture आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब हम when we breathe out तो हम कौन सी क्या चीज रिलीज करते हैं? We release water vapour। हम क्या निकाल रहे हैं बाहर? Water vapour। और जब वो water vapour हमारे spectators के, हमारे जो glasses के cold surface से strike करते हैं, टकराते हैं, तो again वो थोड़ा सा moisture form करते हैं और that helps to clean the spectators। वो जो wet आ रहे हैं, wet हो जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा गीले हो जाते हैं हमारे glasses, उससे हम आराम से साफ कर सकते हैं। जैसे हम किसी गीले कपड़े से भी साफ करते हैं अपने ग्लासेस को, ओके? So this is answer number six. Now question number seven. How are clouds formed? Students, आपको मालूम है that due to evaporation, evaporation की वजह से जो पानी है, water है, evaporates and changes into water vapour. जितने भी हमारे water bodies हैं, lakes हैं, rivers हैं, ocean सी, इनसे water evaporates करता है. And changes into water vapor. It goes higher and higher. ये खूब ऊपर जाते रहते हैं, air के चारों तरफ रहता है. And when air becomes cooler, जब हवा ठंडी हो जाती है, okay, then they form clouds. These water vapor condense and form clouds. क्या बना लेते हैं वो clouds? वो हमें clouds जैसे दिखते हैं. This answer is also given on page number one forty. And the answer is that when the air moves up, it gets cooler and cooler. Just as the air जो है move करती रहती है higher and higher, तो वो ठंडी होती रहती है. आपने देखा होगा ना we visit the mountain areas when it is very hot in our cave areas. Okay? 
because at sufficient height, at sufficient height पर जाके the air becomes so cool that the water vapor condenses into tiny drops of water. छोटे छोटे drops of water में change हो जाते हैं, condense हो जाते हैं and which are called water droplets. और ये जो water droplets हैं, they keep on floating in the air and they appear to us as clouds. Okay, so this is how the clouds are formed. Now, friends, we have next question that when does a drought occur? Friends, हमारे जो areas हैं जहाँ पर बहुत time तक बारिश नहीं होती due to any reason, when there is no rain for a long time. Then that leads to drought in that area. So it's because आपको मालूम है जो soil है, soil तो अपना water को loss करती रहती है. Soil keeps on losing its water vapor. दो processes हैं due to evaporation and number two is transpiration. जो plants हैं वो भी अपना extra water को loss करते रहते हैं by the help of transpiration and in this way they keep on taking water from the soil. और सोयल जो है वाटर एवोपोरेट्स फ्रॉम द सोयल आल्सो तो एवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है इसकी वजह से सोयल बिकम्स ड्राई एंड ड्राई बट अगर उसको पानी वापस से मिल जाता है तो नॉर्मल हो जाती है अदरवाइज इट विल बिकम ड्राई एंड इट विल नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स सो दैट इज व्हाई द ड्राउट कंडीशंस आकर सूखा पड़ जाता है उसके लिए ओके सो दिस इज द रीजन and due to continuous process of evaporation and transpiration, soil keeps on losing its water and drought occurs in that area. Okay, so friends, I hope all these answers are clear to you. If there is any query, you can ask, but it is very, very important, friends, to understand each and every answer. Things which you write, you should know. जो आप लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों लिखते हैं. Okay, and also the worksheet I have given you, I will send the answers also and then friends you will send me the work of lesson number 14. Okay, thank you friends.